Isa pong masayang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po muli ang inyong palatuntunang Adventist Med Facebook Live na hatid po sa inyo ng Adventist Medical Center Manila at ng kanyang Lifestyle Medicine Department. Ngayong araw pong ito, kami ay uh, nagpapasalamat sapagkat sasamahan nyo kami sa isang napakagandang uh, talakayan tungkol po sa aortic aneurysm. Kasama po ang ating espesyalista. Pero bago po yun, tayo po muna ay manalangin. Minamahal namin Diyos, maraming po salamat sa buhay at kalakasan na patuloy niyong pinapahiram sa amin. Nawa po itong aming gagawing uh, talakayan ay maging pagpapala at karunungan, kaalaman sa lahat ng aming mga tagapanood at tagapakinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. <coughs> so ngayon po ay uh, um, masyadong uh, uh, marami ang nagtatanong no? dito sa aortic aneurysm. Kaya tayo po yung nagagalak sapagkat sasamahan tayo ng ating espesyalista sa puso. Isa sa ating mga cardiologist uh, consultant dito po sa Adventist Medical Center Manila. Isang uh, public servant, Dr. Elmer Alcaide Linao. Happy day sa iyo, Doc. Good morning, Sir Wilson. Sa ating po mga tagapakinig all over the place, alam ko na excited na naman kayo sa mga rinig niyo ngayong araw na to. So, first of all po, nagpapasalamat ako sa Lifestyle Medicine Department sa pag imbita headed by Dr. Linda Lim Barona, Sir Wilson, and of course, the administration of the Adventist Medical Center Manila and our staff here dito sa studio. So, sa mga panahon pong ito, maraming nga, ang tama si Sir Wilson, maraming nagtatanong, maraming gustong magkaalam, ano ba yung aneurysm na yan? Siyempre, may mga pangyayari pong nangyari just lately na medyo nagulat ang mga tao tungkol sa ganitong sakit. Marami pang hindi nakakaalam kung itong aneurysm na to. In the medical parlance kasi po, pag sinabi natin aortic aneurysm, mayroon po tayong sinasabing thoracic and abdominal. So sa araw pong ito, i-discuss natin yung thoracic aortic aneurysm. Ano ba ito? Ano ang kausa nito? At paano ito mapiprevent? At ano ito ang mga simptomas na ito? So by definition po, ang thoracic aortic aneurysm is a permanent localized thoracic aortic dilatation na buka po ng at least more than 50% diameter ang size ng wall. And pag sinabi pong pseudo aneurysm or false aneurysm, ito po ay localized na dilatation ng aorta na walang, na hindi nagkocontain ng tatlong layers ng the vessel wall and instead consist of connective tissue and clot. So meron tayong sinasabing true aneurysm and pseudo aneurysm. Yung true aneurysm, yung sinabi ko kaninang may dilatation na at least 50% of the diameter ng uh, thoracic aortic wall. Ang pseudo aneurysm or false, ito po ay dilatation din ng aorta pero hindi nagkocontain ng tatlong layers ng vessel wall at ang laman nito ay mga connective tissue and blood clot. So yung thoracic aortic aneurysm po are very common and they are considered to be the 15th most common cause of death in people older than 65. So, basically po, sa mga taong matatanda na, mm -hmm. bibihira po siya mangyari sa mga bata, technically. So, pag kinuha natin ang male to female ratio, sabi sa literature, is about 5 is to 1. 5 sa lalaki, isa lang sa babae. And mm -hmm. ang edad po nito, dapat ay nasa 60 years old and above. Kaya kung may mga tayo na bata na 20, 30 at sinabing aneurysm, tayo ay magduda kung bakit itong batang to ay namamatay ng ganung kaaga. Mm -hmm. So, pag tinanong kayo, oh, doktor, ano po yung mga risk factors ng aneurysm? Yan, number one po, hypertension. Kaya mahalaga sa atin, nagpapacheck up tayo sa ating cardiologist or sa internist, tinitingnan blood pressure natin at nagbimintin tayo ng medication. Siyempre, pag nag-hypertension ka na lagi ka nag-work up ng blood chemistry mo, i-check mo din yung cholesterol mo, triglycerides, uric acid, SGPT, and creatinine kasi magkakaankan po yan. Pag nag-hypertension ng tao, may mga subsets of population na meron din matataas ng cholesterol. So, kasama din po sa risk factors ang hypercholesterolemia, mataas na level ng cholesterol. Gaano kataas? So, normally po, more than 200 is considered already hypercholesterolemia. Hyper Pero, doon sa mga taong may mga diabetes, yung taong nagdadialysis at may comorbid, ang ating pong cut-off is lower than 200. Yung pong latest guideline nga, ay eh, hanggang 70 cut-off na. Kaya nakakatakot po. Yung 200 po ay sa normal population, sa general population na wala pang comorbid o walang na-identify na ibang sakit. 
Very important ang smoking, ladies and gentlemen, mga kababayan. Mga nakikinig po dyan sa Bicol Region, mga kuligo sa gobyerno, sa sangguna yung bayan, mga medical students dyan na nakikinig. Smoking is very important. Yung pampagsisigarilyo, kasi po alam nyo naman ang smoking maraming ginagawa sa ating mga connective tissue, sa ating mga blood vessel, and importantly, genetic inheritance, yung ating minana. So, yung mga genetic factors na yan, mahirap i-modify kasi it's too late for us to pick our parents. Kung pinangwanak tayo ng magulang na meron ang angka ng mga aneurysm, ay hindi tayo makakatakas dyan. Hindi mo tayo pwedeng mamili ng magulang. Pinangwanak tayo sa mundo ng ating magulang, nandyan na yan. We cannot change it and we cannot modify genetic. So, thoracic aortic aneurysm is divided into two groups at the level of the ligamentum arteriosum. Okay? Above the ligamentum arteriosum, the disease is not related to typical arterial risk factors and as a smooth, non-calcified, or accompanied by no debris or clot. So below the ligamentum, sa baba po ng ligamentum arteriosum, the disease process primarily is atherosclerotic. Yun na po yun with mga irregular calcification at nagkaroon po ng mga debris and clot. So yung mga cholesterol deposits na nakikita natin. Then naman po sa mga inflammatory causes, pag tinanong natin, ano naman po yung inflammatory causes ng aortic aneurysm? Nandiyan po ang syphilis. Very important. So, mycotic aneurysms from endocarditis, yung po mga pasyente may endocarditis, giant cell arteritis, and takayasu arteritis. arteritis. Ito po ay mga uh, vessel disease ng ating katawan, mga small vessel disease. Yung pong complication ng thoracic aortic aneurysm, will range from aortic rupture, yung pong bigla na lang pumuputok, mm. yun, bigla kang namatay, hindi na-identified, nasabi lang on autopsy, ay, nag-aneurysm. Mm. Kasi, minsan po, ang diagnosis nito is by incidental finding sa diagnostic CT scan or ultrasound. So, minsan walang symptomas. Meron din po tayong aortic regurgitation, tracheobronchial and esophageal compression. Kaya minsan, pagka medyo napapaos yung boses mo, may mga right laryngeal nerve occlusion, nangyayari po yan. Right pulmonary artery or right ventricular artery tract obstruction and systemic embolism from the mural, mural thrombus. Nandito po ang classification ng aortic aneurysm. So, very technical ito, pero gusto ko lang i-share sa inyo ang classification ng aortic aneurysm. We have type 1, type 2, type 3, type 4, and type 5 according to Crawford TAA classification. Mm -hmm. Next slide po. So, Yung pong shape, may mga shape po yan. Meron po tayong sinasabing fusiform. They are the most common. This is associated with atherosclerosis and collagen vascular disease. And it affects the longer segment of the aorta. Pag sinabi po natin atherosclerotic, yung mga ugat natin ay nababara ng mga cholesterol deposits. Mm -hmm. Okay, baba. Low down. Back track. Balik, balik. Balik. So, yung po yung fusiform, yeah. yung nakikita nyo sa bandang uh, kaliwa. Yung pong isa ay sacular. Ang sacular naman po are more localized and they are confined to an isolated segment of the aorta. Isolated segment. Parang sako, sacular, yan bumukol po sa gilid. Yung pong isa is fusiform. It affects the longer segment of the aorta. So kung makita nyo yung slide, wala kasi akong pointer, makikita nyo yung nakabukol na yan, ang laki-laki, parang lumubo babalun. Yung normal na ugat ng tao na malaki, gano'n lang biglang nag-balloon, nag-distend. Kaya po ang tawag dyan is abnormal dilatation, bumuka. Yung sacular bilog, yung parang bukol dun sa gilid na buto, 25, uh, 1 peso siguro yan, yung po yung sacular aneurysm. Okay? Isolated segment po yan. So ano po daw ang symptoms, mga kaibigan? Makinig po tayo. Kung kayo ay may chest pain, back pain, masakit sa likod, caused by aneurysm, Okay, aneurysmal dissection, rupture. So, yung pong sakit sa dibdib na tumutugon sa likod, hindi po yan nakakatuwa. So, makit ang dibdib nyo, nagraradjit puntang likod, masakit na masakit, iniinda ninyo, magpakonsulta kayo sa doktor kasi isa yung symptoms ng aneurysm. Sakit sa dibdib na tumutugon papunta sa ating likodan. That radiates to our back. So, mass effect from a large thoracic aortic aneurysm, meron tayong hoarseness, Recurrent laryngeal nerve compression, yung pong napapaos, or dysnya, nahihirapang huminga. Yung pong trachea, yung mainstream bronchi and pulmonary artery na apektuhan, and central venous hypertension, like your superior venous cavalry syndrome and dysphagia, medyo nahihirapang nook. 
masakit ang dibdib natin, pumupunta sa likod yung sakit, medyo namamaos, o kaya nahirap ang lumunok, huwag po nyo isnabin yan. Huwag nyo babaliwalain yan. Magpakonsulta kayo sa mga doktor, sa internist or sa cardiologist. Yung pong rupture ng thoracic aortic aneurysm is a surgical emergency and accompanied with acute pain. Sometimes with hypotension, sometimes without hypotension. Masakit na masakit na dibdib na gumutugon sa likod. Minsan, 70-40 ang BP, matakot na kayo. Surgical emergency na yan. Pumunta kayo sa emergency room. Rupture of the ascending aortic aneurysm may cause cardiac tamponad. Yung pong pag-rupture ng ascending aortic aneurysm, pwede, pwede rin po siya mag-cause ng cardiac tamponad. And rupture in the descending thoracic, kasi marami pong part yan. Ascending thoracic, arch of the aorta, and descending aorta. So, pag po nag-rupture sa descending thoracic aorta, it may cause hemothorax. May blood po sa thoracic cavity and bronchial fistula or aorta esophageal fistula, yung po yung mga symptoms. So, paano po natin siya madadiagnose? Typically po, yung meron tayong transthoracic echo na sinasabi na makakapag-provide sa atin ng uh, reasonable examination ng thoracic aorta, yung TEE, na meron tayo sa Heart Institute or sa Heart Station. Yung pong katabi ng mga 2D echo yan. Yung pong mga nakikita natin contemporary, bak, bak, contemporary imaging, yung po yung CT scan, Okay, MRI, Magnetic Resonance Imaging, and Transesophageal Echo. Yung pong diagnostic tools na yun ang pwedeng mag-identify ng ating thoracic aneurysm. Yung pong CT scan ay makikita niya ang thoracic aorta during the arterial phase of IV contrast injection. Nag-i-inject po ng, ng contrast agent para ma-visualize yung thoracic aneurysm. Ang advantages po niyan ay high resolution with rapid acquisition, wide available sa ating mga hospital and pwedeng gawin sa pasyenteng may mga implants at mga uh, stent na nakalagay. Yung CT angio po will require contrast dye at syempre pag may mga dye na tinuturok sa atin, nagkikiri po yun ng danger ng nephropathy. Pag nasobrahan yung dye, pwedeng masira ang kidney natin, tataas yung creatine, nagdenephropathy, ang end point po niyan ay dialysis. Mm -hmm. Kung kaya ang mga doktor bago nag-inject ng dye, nagbibigay sila ng acetylcysteine, yung fluomucil, and sodium bicarbonate. Ang mechanism of action po ng acetylcysteine at sodium bicarbonate ay pababain yung creatinine level and sinisuero natin yung pasyente para siya ay ma-hydrate. Mm -hmm. So that in effect, kung mag-inject tayo ng dye during diagnostic procedure or examination, hindi masira ang kidney, hindi sila ma-dialysis. Kaya very careful po tayo dyan. Meron tayong sinasabing contrast enhanced magnetic resonance and geography with gadolinium. Ang advantages nito ay hindi na tayo gagamit ng ionizing radiation, hindi po magatotoxic yung ating kidney at makikita ang degree ng tissue sa different angles and fluid characterization. Ang kanyang disadvantages ay hindi lahat available sa hospital, hindi pwede sa pasyente may metallic implants and mahirap sa mga tao na kailangan ng continuous hemodynamic monitoring and it will need a time for image acquisition. Medyo mabusisi. Ano man daw yung TEE? Yung TEE po is transesophageal echo. Napasok sa bungangan yung, yung probe ng machine. Tapos, ine-echo po yan. So, hanggang thoracic aorta po yan, hanggang sa valve, descending aorta, makikita po lahat yung anatomy ng aorta. Ang advantages po nitong TEE ay this is portable, Pwedeng dalhin sa kwarto ng pasyente, sa ICU, sa ER, mm -hmm. real-time, ang interpretation, compatible sa bedside, sa OR, at makakakuha tayo ng maraming, mayat -maya, maraming imaging during the procedure at makikita natin completely ang ating aorta at ang cardiac assessment. So, ang disadvantage po ng TEE, eh, kailangan lang patulogin yung pasyente kasi napasak napakasakit po niyan. Pag pinasak mo yung trob sa bunganga, papalagi yung pasyente, kailangan isidate siya, mm -hmm. kailangan tulog, extra cost sa ibabayad niya sa anesthesia. And siyempre po, may risk na magkaroon ng upper gastrointestinal injury sa pagpasok ng probe dun sa bunganga. Ano daw po yung indications ng surgical repair? Kailan natin ipapa surgery ang pasyente sa thoracic aortic aneurysm? May mga sukat po yan. So hindi po ura-urada inooperahan. Meron po tayong guidelines 
tungkol sa dimension niyan. So, kapag po atresclerotic aneurysm, ang diameter po sa ascending aorta ay dapat more than 5.5 centimeters. Tatanoy ng surgeon yung gumawa ng diagnostic. Ano ba ang size niyan? Ano ang dimension? Pag sinabing more than 7.5, emergency na po yan, dapat siya na-opera na. Pag sa descending naman po, more than 6.5. Kung may Marfan syndrome or familiar thoracic aortic aneurysm, ang pasyente, ang size niya ay ang ascending aorta ay dapat more than 5 para operahan at ang descending is more than 6. So, liliit yung value kung may Marfan syndrome or sinabi natin, familiar aortic thoracic aneurysm diameter measurement. Next, next, down. Yung pong isa dyan sa baba, okay? Yan. Severe aortic regurgitation is also an indication aortic annular ectasia with aortic root aneurysm and even rupture and refractory pain. Sakit na sakit ang dibdib mo na pumupunta sa likod na mamaluktod ka na na kahit anong klaseng analgesia ang binigay or analgesia hindi pa rin naririlib, huwag nyo isa. Huwag nyo isa, isang tabi lamang yan. Kailangan nyo pumunta sa doktor, magpakonsulta, ura-urada. Chest pain na hindi nawawala na pumupunta sa likod na bumabagsak ang blood pressure is already a surgical emergency. So, very technical itong i-discuss ko about surgical repair of ascending aortic and arts aneurysm. Yung type of surgical repair po will depend on the aortic valve function sa kayong extent na nadamay ng aneurysm. So, perioperative PEE can evaluate the aortic valve structure. Kaya nga po tayo naggagawa ng perioop PEE para makita natin yung structure ng ng aortic valve at saka mag-guide tayo ng assessment for surgical intervention kung magre-reimplant, kung magre-repair or magre-replacement lamang. So, yun po yung indication. Yan po yung hitsura ng anatomy ng aortic valve at aortic root. Pag normal, ganyan lang po. So, hindi ko na i-discuss ang masyadong technical sa ating masa. Suffice for it to understand na mayroong surgical approach na ginagawa dyan. Yun po yung ang result ng TEE, yan ang nakikita sa imaging ng dilated diuretic root. Okay. <clears throat> Next. Yan po ang pag na-replace na ng dental procedure, pag nalagyan na ng, ng replacement, yung aortic root na nagkaroon ng problema, ganyan po ang nangyayari. Nilalagyan po ng, ng gadget sa loob. Okay. Next. Yan, tinahina po. Aortic aneurysm that extend into or involving the arch, yung pong arch, yung pag ganun. Mm -hmm. Arch ang tawag dyan, yung may mga typo na nakikita nyo. Mm -hmm. Pag lumobo yan at inabot pang ma-repair, tinatahi po yan. So, mm -hmm. yan po yung repaired na aortic aneurysm that requires if you be without or with reperfusion adjunct. So, maselang na operation po yan mga kababayan. Mm -hmm. Yan po naman ang trifurcated graph, yung mga graph na nilalagay natin para i-replace ang aortic arch. So, naglalagay po tayo dyan ng graph. Tatanggalin yung dating structure niya at nilalagay ng graph. So, yun po ang tawag na grafting ng aortic arch. So, anesthetic management po. The imaging study should be reviewed, syempre po, for aneurysm. Compression, kung ano mga structure ang nadadamay. Just like the right pulmonary artery or left menstrual bronchus. Prevention of hypertension, very important. Kasi kung mataas ang ating blood pressure, sasabog talaga yan. Kaya dapat may maintenance tayong gamot para yung ating hypertension ay nakokontrol para yung ating risk for rupture of the aneurysm will be prevented. Kasi kung mataas pa ang blood pressure natin, yung pong risk ng pag-rupture ng aneurysm ay napakalaki rin. So, right radial arterial catheter is preferred for most cases kung ginagawa yung procedure. So, nasa pharyngeal, tympanic, and bladder, Temperatures are important for estimating brain and core temperatures for monitoring the conduct of DHCA. Very important po yung parameters na yun. So, meron din po tayong sinasabi yung intra-op TEE. Very important para ma-guide, ma-assess ang surgical intervention ng mga surihano. So, yung mga pasyente natin with aortic regurgitation, ang TEE po ay makakatulong. And intra-op TEE po is reasonable sa thoracic aortic procedure kasama na po sa endovascular, endovascular intervention para mayroon tayong magandang hemodynamic monitoring. So, hindi po yung nakakatuwa, napakasyalang na bagay kung dyan tumama. Pero, kung detected earlier, yeah. kung tayo ay nakaramdam ng sintomas, mm -hmm. tayo pumunta agad sa doktor na diagnose agad by imaging. 
mahahabol pa. Pero kung nakapotok na po yan, bagsak ang blood pressure, kaya ang tawag dito is walking time bomb. Hindi mo alam, bubulag ka na lang, pumutok na yung aneurysm mo, nag na, bagsak ang blood pressure mo, technically, too late for you, bago ka pa sa hospital, bago ka pa naoperahan, late na. Kaya mga kababayan, kung kayo may symptoms na chest pain, sakit sa dibdib, na nagraradiate sa likod, Masakit na masakit pag sinabing refractory, hindi na dadala ng kahit anong analgesic, kahit anong gamot na ibigay mo, nagbigay ka na ng tramadol, mm-hmm. lahat na ng painkiller, masakit pa rin, pumipilipit ka na, huwag ka na magtiis, pumunta ka ng emergency room. That is a surgical emergency. Yeah, hindi po yun. siya, usually dadadetect siya sa diagnostic imaging, pero kasi tayo saka pupunta sa doktor kapag malala na. So, mm-hmm. pag nakaramdam pa lang tayo, narinig nyo yung lecture na to na, Pag nag-chest pain ka na nag sa likod, masakit na masakit na namimilipit ka, na pagtaninan ang blood pressure mo ay bumabagsak, pumunta ka na po ng emergency room. Huwag mo nang hintay yung pumutok. And of course, sinabi ko nga kanina yung mga risk factors, hypertension, mataas ng kolesterol, smoking, lalaki, edad mo 60 and above, high risk category ka na po. Though, sa mga bata, bihira to, pero kung may genetic predisposition ka, ang ibig sabihin ng genetic predisposition ay may genetic inheritance ka, may lahi-lahi na ang mga ninuno mo ay may Marfan syndrome, ang ninuno mo ay namatay sa sakit sa puso, may mga mm-hmm. kwento na bigla na lang namatay, bigla nakita, nat- nakabulagta na, mm-hmm. patay na. Yung mga hindi alam na nag-cardiac arrest, we have to consider this. O kaya nagsabi na sumakit lang yung dibdib at likod, mamaya nangitim na, wala ng puso na matay na, ruptured, ruptured aneurysm po yung ganyan. Mm-hmm. So, itong sinabi kong to is a guide, is a reminder for all of you guys na nakikinig ng kung karamdam kayo ng chest pain ora orada na pumupunta sa likod na hindi nadadala ng painkiller, huwag kayo magkatubili. That is a surgical emergency. Next slide. Okay. So, Next bago slide. po tayo magpatuloy, uh, Doc, ay uh, uh, nais muna nating batiin yung ating mga nakasubaybay at talagang napakarami nila. <laughs> no? <laughs> so, Ma'am Ani Arit, si Ma'am Elsa Septimo, Siguro po ay mag uh, uh, sasalabat break muna si Doc ano and then si uh, si Teddy Baang, si Ma'am Clevinda Coreses diyan sa Toronto, Canada, oh, si Ma'am May Kiam Cobaang, Ma'am Elsa Septimo, Nora uh, Pasco Piedakan from San Pablo, si Ma'am Elsa Guerrero, yan, si Ma'am Liway uh, Kison, si Sir Felix Bukiren Jr., si Ma'am uh, Josephine uh, Gatchalian, si Ma'am Kempe and then si Ma'am Eden, Ma'am Ligaya Pasco, Mori Kaikura, si Doc Ezekiel Baldonado. Oh, inaanap sa kasal. Inaanap. Happy to see you, Dr. Leonardo, discussing one of the most interesting topics nowadays. Inaanap sa And then si Ma'am Wani sa Lyon, and then si uh, Ninong Noel Prias, dyan din sa Toronto, uh, Canada. So talaga pong uh, nakita natin, ano? naunawaan natin itong... Uh, uh, bakit oh, nangyayari na, itong na, uh, thoracic uh, aortic Sige aneurysm. Pa. So, meron pa pong uh, patuloy Sige si Doc. Bigay natin ang panahon kay Doc Sige sa pa. mga nalalabi niyang gustong uh, ibahagi sa atin. Okay, slide na yun. Sige, wala na. Yan. Very technical na to. Ano yung pharmacology? Balik mo. Yan. Yan. Sige po. So, Bago po ako magpatuloy, salamat po dun sa mga bumati sa mga koresyos po sa Canada, mga kaibigan ng mga Al-Qaeda, mga koresyos. Uh-huh. Sa akin din po mga kababayan, sa Bicol Region na nakikinig, salamat sa inyong pakikinig dyan sa Region 5, yung mga members ng Sangguniang Bayan, mga estudyante ko sa Bicol Christian College of Medicine, mga staff ko dyan, Ma'am Lut, nandiyan sa office, so sana nakikinig kayong lahat dyan. And let me go on with the pharmacologic. So pupunta tayo sa pharmacologic uh, neuroprotection strategies po for deep hypothermic circulatory arrest. So, kumagam, ang steroids po ay nagpo-provide ng inflammatory and spinal cord protection during uh, cardiopulmonary bypass, but neuroprotection during DHA has not been proven. Mechanisms include antioxidant effects, cytoprotective effects, reduce release of excitatory amino acids, inhibition of pro-inflammatory pathways activated by CPB and ischemia, and attenuation of altered CP, CBF or cerebral blood flow resulting from the hypothermic arrest. Support for the clinical use of corticosteroids for neuroprotection during the HCA is in part based on the positive effects of large doses of methylprednisolone, 30 milligrams per kilogram. 
Corticosteroids may even lead to hyperglycemia. Even mild glucose elevation is associated with poor outcome after stroke mandating close monitoring of glucose during surgery. So, yung po ay mga technical aspects na ginagawa sa OR. So, ito pong sunod na topic na kadugto nito ay yung aortic dissection. Kapatid po ito ng aortic aneurysm. So, yung pong aortic dissection is resulting from the intimal tear that exposes the media to the postural forces of the blood within the aortic lumen. So, ito po yung anatomy, yung tun tunica media, uh, tunica intima, the innermost, tunica media, middle, and tunica uh, adventitia sa labas. So, aortic dissection may remain localized at the primary entry site at the original intimal tear or it may extend proximally distal or even both or combination. So, ano din po ang manifestation nito makikita natin? Okay, the big classification po, meron tayong type 1, type 2, type 3, and then type A and type B. So, um, hindi ko na po ito isa-isan kasi very technical, very, impor very important lang po malaman natin na may mga ganong klaseng type. Next, <coughs> yung pong type A is a dissection that involves the ascending aorta that is a Stanford type A and considered a surgical emergency. Hmm. Pag sinabi ng doktor niyo, type A po ang inyong aortic dissection, huwag na po kayo magpantumpik-tumpik. Mag-consent na kayo magpo-opera kasi Time is very important. Before you know it, na late na. Hmm. Mortality rate without emergency surgery is about 1% per hour hmm. for the first 48 hours and 60% by about 1 week, 74% by 2 weeks na nag delayed and 91% Sir Wilson by 6 months. Magpatumpig-tumpig ka, ayaw mong ipo-opera, ayan ang kahinatnan mo. Hmm. Malaki mortality. Ano po ang complication ng type A, aortic dissection, Cardiac tamponad, aortic regurgitation, MI, atake po sa puso, stroke, limb ischemia, at mesenteric ischemia. Diyan po sa ating abdomen. So, very important po yan. Next. Mortality po sa aortic dissection. Ayan, nakalagay dyan. Dissection, okay. Stanford type A. We have 289 patient, 101. Okay. Ito po yung mga... Mga mortality sa acute aortic dissection according to the type and management. Medical management, we have 140 patients, so 15% ang mortality. Sa surgical management is 11% for Stanford type B. Sa type A, medical management is 47, mataas ang mortality. Surgical management is 54%. Next. Ito po yung uh, modified Crawford classification, extent 1, 2, 3, 4, and 5. That's how they classify it. Next, we have the descending thoracic, Sir Wilson, mm -hmm. and thoracoabdominal. Yung pong ating aneurysm, hindi lang sa aorta, hanggang sa tiyan po yan. Ano naman po yung abdominal? Yung abdominal aortic aneurysm ay may nakakapakang nagpopulsate na mass. Para kang may heartbeat dito sa tiyan. Mm -hmm. May palpable mass ka. So, abdominal pain na may nakapaka ditong bukol, mm -hmm. may nakapakang bukol na nagpopulsate, natibok yung bukol sa tiyan yan po ay abdominal aortic aneurysm. Mm -hmm. So, kasi si aneurysm, si aortic aneurysm is divided into two, isang thoracic at isang abdominal. Mm -hmm. Siyempre, close conduit din naman lang yan. So, close system, magkakadugtong po yan. So, surgical therapy for thoracic and TA is to replace aneurysmal aorta with a prosthetic. Nilalagyan po yun ng graft. Surgical access is bilateral thoracotomy, so very technical. Risk for spinal, mesenteric, and renal. Extremity ischemia are significant because of thromboembolism or loss of collateral vascular networks and temporary interruption of blood supply. Yung po kasi ang dahilan. Nagkakaroon tayo ng temporary interruption ng blood supply. Kaya lahat na sinusupply. Tandaan nyo po ang aorta, ang pinakamalaking ugat sa puso, sa puso ng tao. Uh -huh. Major. Nagsusupply po yun ng, sabi doon sa isang reading, is million of liters of blood ang sinusupply ng aorta. Uh -huh. Ang normal cardiac output ng isang tao, according to Guyton, is 5 to 6 liters per minute. Ang binubuga ng pusong litro ng dugo kada minuto is 5 wow. to 6 liters per Dami. minute. That is the cardiac uh -huh. output. So yung pong, turas, yung pong aorta natin, pinamaka yung gut, nagsusupply yan throughout the lifetime of an individual ng million of liters uh -huh. of blood. Sir Wilson, that's how the Lord God made it so wonderful. So, ito mong clinical outcomes of thoracoabdominal aortic aneurysm. Nakalagay po dito. Ang complications po nito, sunod-sunod, cardiac. Okay. Doon po sa intact TEA, 14%. Sa ruptured po is 18. 
pulmonary complication is 19 sa intact TAA sa rupture is 12. Hemorrhage po mataas sa intact TAA sa rupture is 10. And acute renal failure mataas po doon sa rupture 28%. Paraplegia is 3.4 doon sa rupture and in hospital mortality. Hospital mortality is very high sa rupture. So actually po, as a critical care specialist, intensivist ako, pag nag opera ang mga cardiac surgeon ng mga aneurysm repair, pinakaayaw kong bantayan niya mga thoracic aneurysm repair dahil buong gabi kang dilat kung ano-anong nangyayari sa pasyente. nag stroke nag bleed nag infection nag arrhythmia So, kung pagbabantayin ka ng ganyan, hindi ka matutuwa kasi alam mo, hindi ka uuwi buong umaga Pag minamalas-malas pa yung pasyenteng inoperan dyan ay namamatay. Sa sampung oh. binantayan ko po, siguro halos pag sinesorte, tatlo ang nabubuhay. Dahil one day, two days, three days after surgery, nag-stroke, oh. nag-bleed, uh -huh. nag-arrhythmia, nag-trombocytopenia, nag-DIC. Kaya po hindi po siya nakakatuwang sakit. What is important for you to understand, mga nakikinig, is prompt recognition and quick consultation. Pag nakaramdam na kaagad kayo, pupunta na kayo sa doktor. Kaysa uh -huh. pumunta pa tayo sa ganitong klase yung mga komplikasyon, mga pangyayari na hindi natin pwedeng maiwasan. Next. Oh, ito po, very technical na lang to. So, uh -huh. pretty technic po to. Sige, next sige. slide. Yes. Mga blood supply. Okay, next slide. Next. Next. Risk factors. Okay, for spinal cord ischemia, blood supply po is important, perfusion pressure, reperfusion injury, critical intercostal artery coverage, and collateral circulation, and hypotension. Kaya kakaroon ng spinal cord ischemia. Okay, blood supply is anatomical. Next. 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 Very technical po itong slides na to. Next. Yan. Okay, next. Next, hypotension. Hypotension po, yung pagbagsak ng blood pressure, precipitates spinal cord injury within 48 hours after open surgical intervention is quite subtle. So, kailangan po mamintin ng blood pressure at high levels, not only intra-op, but at least 48 hours post-op, hindi pwedeng bababa yung BP ng pasyente. Next. 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 Ayan po yung mga... Illustration ng intercostal artery reimplantation or preservation. So, very technical. Next. After na opera. Next. Wala na. So, yeah. yung po yung mga technical aspects ng surgery sa aortic dissection. So, marami po tayong dapat discussin dyan kaya wala na tayong oras. What is important for the day sa mga nakikinig? Yes. Recognitions of the symptoms. Ulit-ulit kung sasabihin. And a chest pain that radiates to your back, which is refractory. Pag sinabing refractory, hindi na dadala-dala ng painkiller na mamilipit ka na sa sakit, hindi pa rin nawawala. Go to the nearest emergency room. Bumagsak ang blood pressure mo during chest pain, nasa makit ng likod mo, go to the emergency room. That is a surgical emergency. So, siyempre, kahit sabihin natin bata pa tayo, kung tayo may hereditary characteristics, may mga pinagmanahan. Kailangan natin maging vigilant. Kahit sabihin natin, ang age profile nitong aneurysm na to is more than 60 years old, more on the male side, smokers, hypertensive, diabetic, increased cholesterol, kahit bata ka pa rin, pwede ka pa rin tamaan, depende sa genetic predisposition mo. So what is important, guys, ay malaman natin ang mga warning signs. Kung ano-anong warning signs upang sa ganun, ay madali natin ma-identify at ma-actionan yun. Mm -hmm. Kung tayo naman po ay hypertensive, ito ang lifestyle medicine ng Adventist Medical Center Manila. Prinaba dito ng administration po ng Adventist Medical Center upang educate ang mga tao. Ano po ba dapat talaga ang maging practice namin? So ito pong department na to is a very good department na nadagdag sa hospital, the lifestyle medicine department. Dahil mm -hmm. dito sa departamentong to, na-stratify natin ang mga pasyente, napapangaralan natin silang ipractice ang healthy lifestyle. Dito na-identify kung sino yung talagang sasabihin mong mag-take ng gamot. Pag nakinig ka rito sa forum na to, lahat ng medical information ang gusto mong marinig ng libre. Makikinig ka lang. Hindi ka na pupunta sa doktor para magtanong, magkakonsult, babayad ka ng 1-5 sa consultation sa cardiologist. Ito po, libre na kayo. Makikinig kayo kahit nasa bahay lang kayo, kahit nakahiga lang kayo. Samantalahin niyo po itong ganitong mga pagkakataon ng everyday na may yung mga 
pinapakita rito ng lecture, may mga speaker tayo na nag-lecture dito para lahat ng medical information na kailangan natin ay maintindihan natin. So, what is important is to maintain our healthy lifestyle, ang blood pressure natin i-control, ang cholesterol natin i-control, ang sugar natin i-control natin. So, sa madaling salita, magtimpi tayo sa ating kinangkain. Yeah. <laughs> Kasi karamihan sakit ng taong ngayon ay sa Pagkain. Dahil lang sa salitang katakawan. <laughs> Hindi po makapigil. Lalo yung maraming pambili ng pagkain. Lahat sa lamesa punong-puno. So, mamaya pag chinek mo ang blood chemistry nila, perfect. Matas ang cholesterol, triglyceride, uric acid, creatinine, SGPT. Sobrang laki na. So, dito na kayo sa lifestyle medicine ng Adventist Medical. Makinig kayo rito dahil if you always anchor to this uh, program, malalaman nyo ang mga dapat kainin, ang mga prevention ng mga sakit. At syempre po, kasabay niyan, yung pong lifestyle na ipapractice natin, ano man ang ating relasyon, ano man ang ating pagkatao, it doesn't matter ang malaga. Yung healthy lifestyle, i-adapt natin para na rin sa ating katawan. Kasi ang ating katawan ay sinasabing templo ng Diyos, dapat natin itong pangalagaan. Binigay ito sa atin, ingatan natin ito sa ayon sa natural standard of health. Hindi po ito inaabuso kasi lahat ng bagay sa mundo kaya nagiging problematika sa ang pag-abuso. Pag-abuso ng pagkain, pag-abuso ng lahat ng bagay. Kaya at end of the day, tayo rin ang gumagawa ng sarili nating sakit. Sa atin ding lifestyle, kaya tayo ay nagkakasakit. So sa araw pong ito, yung lecture po sa aneurysm is very important. Sana minapulot kayong ara. Medyo technical yung ba pero ang highlight po nito, any chest pain na maramdaman nyo na nagra-radiate sa likod, na pag tininang ka ng blood pressure ay bumabagsak na. Anything na may makapa kayo sa tiyan na nagpo-pulsate na abdominal mass, na masakit. Masakit, may bukol, para siyang may heartbeat, tumitibok-tibok, that is uh, abdominal aortic aneurysm. Pumuputok po yan. Kinocontrol po ang blood pressure upang sa ganun na hindi yung pumutok. Meron po yung dimension kung kailan siya dapat operahan based on the criteria. Kaya magkukonsulta kayo sa inyong doktor upang sa ganun malaman, magkaroon ka ng diagnostic imaging test, magpapasitis ka, mag-MRI, para malaman yung size niya upang sa ganun masabihan kayo kung dapat tanggaling or hindi. Siyempre po, yung stress po ng buhay, isa pa rin yan. Kung masyada tayong stressful, ang ating blood pressure ay tataas. Kahit sabihin yung doktor, hindi naman ako makain ng ganito mga pagkain. Bakit ang BP ko mataas pa rin? Ang dibdib ko sumasakit pa rin. 80% po ng dahilan ng mga bagay nito is stress. According to the writings of Ellen G. White, psychosomatic illnesses, stress is the major culprit. Yung pong diet natin, actually 17% na nga lang yan eh. Yung pong genetic is 3%. So 20 plus 80 na stress giving 100% risk of dying from any source. Kaya, sana po, matutunan natin, i-modify ang ating stress level, magtiwala tayo sa Diyos ng lahat ng bagay na nangyayari ngayon, lahat ng anxieties is in the control of the hands of the Lord. Kasi kung di natin i-acknowledge na nandiyan ang Panginoon, lagi tayo na-stress araw-gabi. Hindi lang po ang nyurisa yung mga kikita natin, marami pang bagay. Magkokos na tayo magkakaroon ng mga uh, Pangyayari na hindi atin makokontrol. Ang sudden cardiac arrest, ang heart attack, hindi lang po yung mga plaques ng ugat ng puso ang nagkakos ng heart attack. Pong stress, nagkakaroon ng mga adrenaline surge, epinephrine surge. Pag nag-release po yung mga catecholamines na yun, mga hormones na yan, magra-rupture yung plaques sa ating puso, magkakos ng heart attack. So, these are cascades of events that we have to understand so that we'll be able to protect, to prevent, ourselves from going to a catastrophic situation. So, Sir Wilson? Yeah, salamat was, po, Dok. Yeah, siguro, uh, hanggang dito tayo. Kung may mga katanungan po, uh, pwede po, natin sumutin. May mga katanungan tayo, Dok. Ano? Mm -hmm. Sabi dito, nakaranas daw siya ng uh, more than three times na sumasakit ang dibdib. Uh, talab sa likod, sobrang sakit na hindi ako nakahinga ng five seconds kasi sobrang sikip ng dibdib ko. Uh, umaabot daw po sa likod. I went to St. Luke's. <laughs> Ito sinabi niya. Three times for check-up, but three times silang sinabi that I am fine daw. Well, meron po mga variants. May mga, may mga variants na nag-chest pain ka na 
Uh, minsan, mga, ang, ang tawag yan, mga nag ispas ng mga arteries, tapos mm-hmm. nawawala din. Pero very important na pumunta siya ng three times, at least na-establish na wala, and she will be good. Yeah. So, maganda na rin po yung nag-iingat. Okay, at least buhay pa siya mm-hmm. ngayon, ano, Dok? <laughs> yan ang maganda, mm-hmm. ano? And then, uh, dito, meron pa rin. Ito, uh, so gusto raw inbetahan si Dok Galinaw <laughs> sa online lecture. Sige po. Sige po, schedule natin. <laughs> and then, gusto niyong topic. Aha. Uh, uh, huh? Ako po ay nakaranas, natiyan ko naman, nagatibok-tibok, tapos taas BP ko at sakit likod. Ano po daw ang tawag doon? So, yun na yun. Ano? So, natib- <laughs> yung pong natibok doon sa tiyan ka pa, inyo po kung may mass, pulsatile mass, gumagalaw na abdominal mass at masakit. Magpunta ah. na kayo sa doktor para ma-ultrasound po, abdominal ultrasound, makikita po dyan kung may abdominal aortic aneurysm. Yeah. Okay. Kailangan okay. ma-ultrasound ng chan. Mm-hmm. Abdominal ultrasound. Can you get po your uh, opinion, Doc? Regarding nga doon kay uh, the flight attendant. Ano? ano daw po kaya ang nag-trigger uh, ang cause of death niya? Well, yung po kasing sa ating flight attendant, so mm-hmm. masyado pa naman siyang bata. It's hard to comment kasi wala tayong evidence-based na uh, what they call parameters. So mm-hmm. yung autopsy niya, kung ano man yung lumabas doon, yung diagnosis ng doktor, basta ang sabi ko dito sa lecture kanina, Yung po mga aneurysm yung suli nangyayari sa age 60 and above. Uh-huh. Ang demographic profile po niyan, more on male population, 5 is to 1 male to female. Smokers, hypertensive, diabetic, mataas ang cholesterol. So, na natin yung sinasabi nating flight attendant ko, meron siyang risk factors kung siya is smoker, diabetic, dyslipidemic, dahil kahit bata pa, pwede rin, lalo na kung may genetic predisposition. Pero kung walang genetic predisposition, it might be another story. So, kailangan po natin mag ng data ng mga ebidensya po sa ganun, ma-conclude natin kung yung cause ng death ng ganung tao ay para tama akma dun sa sinasabi nating aneurysm. But uh, just a reminder to the public, ito pong ang thoracic aneurysm na to, aortic aneurysm, ang demographic profile po nito is more on elderly side, age 60, Male to female ratio is 5 is to 1. Patients who are hypertensive, smokers, diabetics with genetic predisposition, sila po yung mm-hmm. commonly affected. Pero may sinasabi tayo mga variant na pwedeng mangyari na in isolated cases, pa isa-isa pa dalawa-dalawa, hindi naman mm-hmm. sa lahat. So, malas na lang kung ikaw yung napunta dun sa isang porsyento na nagkaganon ka na, hindi pa akma yung risk factors po. Si Doc Linda Doc ay uh, tinatanong how about the the, 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 uh, the effect of alcohol. Well, the effect of in drugs, in alcohol intakes and drugs and alcohol. Uh, alam naman natin po, yung effect po ng alcohol is very, very notorious in all parts of the body. Mm-hmm. So, kahit hindi siya kasama sa risk factors, kasi yan sa risk factors natin, smoking eh. Mm-hmm. Hindi na sabi din ng alcoholism. Mm-hmm. Pero, ibang bagay ang pwedeng mag- uh, cause ng mga pangyayari, syempre yung alcohol po, saka yung um, they call this drugs. Any drugs. Uh-huh. Any drugs uh-huh. can escalate the sympathetic nervous system, especially if your sympathetic nervous system is activated, the release of catecholamine hormones, epinephrine and epinephrine. Alam natin na pag nag-release ng epinephrine, ng mga catecholamines, nag-epinephrine surge tayo, maraming pwede mangyari. Uh-huh. So, it can even cause rupture of the plaque Yung pong simpleng nagalit ka, nanggigil ka, nag-release ka ng epinephrine, mm-hmm. pwede nga mag ng heart attack yun eh. Mm-hmm. Na-stress ka sa traffic, na-visit ka sa gumit-git sa'yo, mm-hmm. nanggigil ka, sumigaw ka. Sa pagsigaw mo, tumas ang blood pressure mo, nag ng risk ng mga catecholamine, nag-rupture ang plaque, pwede ka mag-heart attack. Mm-hmm. So, what I'm trying to say is, we should learn how to control our temperament. Mm-hmm. Part of the new start, dun sa isang mnemonic dun, Trust and God, control ng ating temperament. Upang sa ganun, hindi tayo mapunta sa ganung sitwasyon. Dahil pag nanggigil tayo, nagalit tayo, na-stress tayo, mag-release ang catecholamine, pwede po mag-rupture yung plaques sa ugat ng puso, pwede mag-heart attack ang tao, pwede mamatay. Okay, maraming maraming salamat po, Dr. Elmer. At uh, marami pang tanong, pero wala na po tayong panahon. <laughs> at uh, uh, nawa po sa mga susunod na aayayahan natin si Dr. Linaw ay patuloy kayong uh, 
manonood at susubaybay. Sabi po ni Ma'am Clevinda Coreses, I like your outfit, Doc. Very <laughs> colorful. <laughs> Galing po ito sa Canada. <laughs> Kay Lover al <Al-Kaide. laughs> So bago po natin hilingan si Doc Linaw ng isang panalangin para sa ating lahat, narito po muna ang isang talata natin. Sabi po sa Proverbs 27 verse 19, As water reflects the face, so one's life reflects the heart. Napakaganda po, ano? Kaya yung mga nabanggit kanina ni Doc, uh, yung ating lifestyle talaga ay napakalaki ng kaugnayan sa kalagayan ng ating mga puso. No? Kaya kung maayos ang ating lifestyle, it will reflect in our heart. No? Mm-hmm. Both uh, anatomically and uh, physiologically. Is- physiologically and also spiritually. Yan. So, ilingan po natin si Doc Linaw ng isang panalangin. Tayo po kayo langin. Our most gracious and can heavenly Father, this morning we'd like to thank thee for bringing us into another day for preserving our lives. Mm-hmm. Panginoon Diyos, sa gitna po ng pandemya, maraming tao ang mayroong uncertainties, anxieties. Mm-hmm. Marami po nagkakasakit sa puso, marami ang inaatake dahil hindi nila alam what is ahead of it. But we have to remember that we should not worry unless we remember how you have led us in the past. Mm-hmm. And that is one thing that we will always have to believe that you're always there for us as your children. We have to remain faithful to you so that we'll be able to come up clinging to your promises and living a normal Christian life. Salamat po sa provision of health, sa pag-iingat sa amin. Mm-hmm. Salamat po sa buhay na binigay niyo. And as we face another day, we will be able to anchor ourselves unto thee spiritually and be able to work according to thy mm-hmm. <clears throat> mercy. Thank you po, Lord, sa Adventist Medical Center Lifestyle Medicine na binigay niyo, pinahintulutan niyo mangyari upang sa ganoon ng aming mga tao, hindi lang po sa Pilipinas, but all over the world. Mm-hmm. Marami po kaming listeners sa North America, sa Canada, sa UK, nakikinig dito sa programa ng hospital, sa United Arab Emirates, sa European countries, and even Asian countries. Mm-hmm. And we would like to, to dedicate this program for the health evangelism of this hospital mm-hmm. because we believe that the health ministry is the right arm of your gospel Amen. and we, your people, physicians and staffs being utilized, we love to propagate this to our countrymen and friends around the world. Thank you for leading this medical center. We pray also for the leadership, Dr. Bibli Makaya, our president, of course, our head of the lifestyle medicine, Dr. Linda Limbarona, Sir Wilson, our representative, and all the staff in this studio. Bless us one and all. This way, as in Jesus' name we pray. Amen. 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 So, yan po ang ating um, napaka-makulay at makabuluhang talakayan sa araw na to. Ito po muli ang inyong lingkod, si Wilson Sian, na nagsasabing lifestyle is indeed a medicine. Maraming salamat po and happy weekend.